है गाइस ऑल राउंडर एक्सप्लेनर में आज एक साउथ कोरियन रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिंदगी भी कभी कभी कितनी बेरहम हो जाती है ना अगर हम इंसान को कुछ पलों के बाद थोड़ी सी खुशियाँ मिलती हैं तो वो भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती ऐसा ही कुछ मिन के साथ हुआ था वो बेचारा उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने माँ के बिना ही गुजारी थी लेकिन उसके बाद उसे जब थोड़े वक्त की खुशी मिलती है तो वो भी उससे छीन जाती है वो भी ज़्यादा देर तक की नहीं थी तो क्यों और क्या और कैसे सभी हम जानेंगे इस एक्सप्लेनेशन में बिना ज़्यादा बात किए चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को लोगों ने कितना पसंद किया है आप इसकी IMDb रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं जो कि है 8.2 और 95% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है तो मूवी स्टार्ट होती है सुजिन को दिखाते हुए वो स्टेशन पर बैठकर अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी लेकिन उसका बॉयफ्रेंड वहां पर आता ही नहीं है वो बेचारी बिल्कुल दुखी हो जाती है और रोने लगती है और टिकट्स को वहीं फोन बूथ पर छोड़कर वहां से चली जाती है रात का समय हो गया था सुजिन एक स्टोर में जाकर कोल्ड ड्रिंक खरीदती है लेकिन जब वो स्टोर से बाहर आती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी कोल्ड ड्रिंक तो स्टोर में ही भूल आई है तो वो उसे लेने के लिए वापस दोबारा लौटती है तो उसकी मुलाकात हो जाती है एक ली नाम के बंदे से उसने भी कोल्ड ड्रिंक खरीद रखी थी सुजिन अंदर काउंटर की तरफ नजर दौड़ाती है तो उसकी कोल्ड ड्रिंक वहाँ पर रखी हुई नहीं दिखती तो उसे लगता है की इस बंदे ने ही मेरी कोल्ड ड्रिंक ले ली है वो ली की कोल्ड ड्रिंक लेकर पिक कर वहाँ से चली जाती है सुजिन घर जाने के लिए जब बस पर चढ़ती है तो उसे रियलाइज होता है की वो अपना वॉलेट भी स्टोर में ही भूल आई है तो अपना वॉलेट लेने के लिए वापस स्टोर आती है तो वहाँ उसे उसकी कोल्ड ड्रिंक और वॉलेट दोनों ही मिल जाता है तब उसे एहसास होता है कि अरे उसने तो उस बंदे की कोल्ड ड्रिंक पी डाली सुजिन अब घर पहुंचती है तो उसकी बहन उसको चिढ़ा रही थी कि वो तुम्हें छोड़कर चला गया ना वो तुम्हें अपने साथ नहीं ले गया और अब पापा तुम्हे नहीं छोड़ेंगे इसके बाद सीन चेंज होता है सुजिन अपने फैमिली के साथ बैठ डिनर कर रही थी लेकिन उसके पापा उससे कुछ भी नहीं कहते हैं नेक्स्ट डे सुजिन अपने फादर के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रही थी उसके फादर उससे कहते हैं की मुझे खुशी है कि मेरी बेटी मेरे साथ कहीं घूमने जा रही है सुजिन के फादर कंस्ट्रक्शन फर्म के सीईओ थे सुजिन अपने फादर से कहती है कि क्या आप मुझसे नाराज नहीं है मैंने आप लोगों का नाम कितना बदनाम किया आपको तो मेरी वजह से कितनी बार जेल भी जाना पड़ा था उसके पापा उससे बताते हैं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और अब अपनी सारी पुरानी बातें भूल एक नई शुरुआत करो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँच सुजिन के फादर ऊपर अपना कुछ काम देखने के लिए चले जाते हैं और सुजिन नीचे कार में ही उनका वेट करती है तभी उसकी नजर पड़ती है ली पर जो की उसके पास से ही गुजर रहा था तो ली एक कारपेंटर था और कंस्ट्रक्शन साइट का फोरमैन भी ली के फादर अपना काम कंप्लीट करके नीचे कार में वापस आते हैं और फिर ये दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं नेक्स्ट डे सुजिन अपने दोस्त जिनके साथ थी जिनने कुछ बंदों को रेनोवेशन का काम दिया था लेकिन वो बंदे पैसा लेकर भाग गए थे अपना काम पूरा किए बिना ही सुजिन उससे कहती है की वो उसकी मदद कर सकती है सुजिन अपने फादर के पास फोन लगाती है और किसी बंदे को भेजने के लिए बोलती है सुजिन के फादर कहते हैं की ठीक है मैं एक बंदे को भेजता हूँ सुजिन और जिन दोनों ही उस बंदे का वेट कर रहे थे एलिवेटर के पास और जैसे ही एलिवेटर खुलता है सुजिन देखती है कि सामने ली है ली को देखते ही उसे उसकी सारी बातें याद आ जाती हैं कि उसने उसकी किस तरह से ड्रिंक लेकर पी थी वो उसे देखकर छुप जाती है और जिन ली को लेकर वहाँ से चला जाता है वो उसे अपना काम दिखाता है ली उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है फिर सुजिन एक वेंडिंग मशीन के पास बैठ कोल्ड ड्रिंक ले रही थी वो कोल्ड ड्रिंक जैसे ही लेती है तभी वहाँ पर ली आ जाता है और वो उसकी कोल्ड ड्रिंक उसी तरह से छीन कर पी जाता है जैसा कि सुजिन ने उसके साथ किया था सुजिन घर के लिए जा रही थी तो वो ली की बात ही सोचकर हंस रही थी तभी पीछे से ली भी आ रहा था वो सुजिन से कहता है कि घर जा रही हो सुजिन कहती है कि हाँ फिर उसके बाद ली अपने गाड़ी में जाकर बैठ जाता है सुजिन टैक्सी लेने के लिए खड़ी हुई थी तभी एक बुलेट सवार उसका पर्स छीन लेता है ली ने अपनी गाड़ी के मिरर में ये देख लिया था वो बंदा जैसे ही आगे आता है ली अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल लेता है जिसकी वजह से वो बुलेट सवार लड़ जाता है और बहुत ही बुरी तरह गिरता है सुजिन के सारे सामान जमीन पर गिर गए थे तो ली उन सामानों को उठाने में उसकी मदद करता है सुजिन के पास बहुत सारी पेन थी मतलब इतनी पेन कौन रखता है ली उससे कहता है क्या तुम सब्वे पर पेन बेचती हो क्या सुजिन उससे कहती है कि वो हमेशा ही पेन भूल जाती है तो इसीलिए वो ज्यादा पेन रखती है रात का समय हो गया था ली अपनी गाड़ी में सुजिन की जगह बनाता है और वो अपनी टूटी फूटी सी गाड़ी में ही उसे बैठाकर उसके घर उसे ड्रॉप करता है अगले दिन सुजिन तैयार होकर जिन के प्लेस पर जाती है जहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा था बेसिकली वो ली से मुलाकात करने के लिए आई थी लेकिन ली उस दिन काम पर आया ही नहीं था उसने अपने बंदों को भेज दिया था काम पूरा करने के लिए तो सुजिन यहाँ पर थोड़ी दुखी हो
छूट जाती है रात का समय हो गया था ले अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठ कर ड्रिंक कर रहा था तो सुजीन अपने कुछ सहेलियों के साथ उस प्लेस से गुजरती है लेकिन ली उसकी तरफ देखता भी नहीं है फिर वो खुद ही ली के पास आकर उससे हाय हेलो करती है फिर वो दोनों एक साथ ही बैठ जाते हैं और थोड़ी ड्रिंक करते हैं ली सुजिन का ग्लास सोजू से भर देता है और वो उससे कहता है की अगर ये तुमने पी लिया तो हम दोनों हमेशा ही एक साथ रहेंगे सुजिन उससे पूछती है की अगर मैंने नहीं पिया तो क्या होगा ली उससे बताता है की अगर तुमने ये नहीं पिया तो हम दोनों मरते दम तक अनजान ही बने रहेंगे सुजिन सोजू का वो गिलास पी लेती है और फिर ली उसे किस कर लेता है जिसके बाद ये दोनों एक रिलेशन में बन जाते हैं और इन लोगों के हैप्पी मोमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं सुजिन ली के साथ घूमने फिरने लगी थी और उसके घर भी आने जाने लगी थी ली अपने काम के साथ ही आर्किटेक्ट की पढ़ाई भी करता था तो उसके टेस्ट का समय आता है तो सुजिन उसके लिए अपने हाथों से एक सूट बनाती है जिसे पहन वो अपना टेस्ट देने के लिए जाता है सुजिन उसका बाहर ही वेट करती है जब ली अपना टेस्ट देकर आता है तो सुजिन और ये फिर एक साथ घर चले जाते हैं सुजिन अब अपने फादर के साथ बैठी हुई थी और वो ली के ख्यालों में ही मुस्कुराए जा रही थी उसके फादर देखकर समझ जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई पसंद आ गया है क्या सुजिन इनकार करती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन उसके फादर समझ गए थे वो पूछते हैं कि लड़का क्या काम करता है सुजिन बताती है कि वो एक आर्किटेक्ट है सुजिन के फादर कहते हैं तो फिर मुझे मिलवाओ उस लड़के से अगले ही दिन सुजिन ली के पास जाकर उससे बताती है कि उसके फादर उससे मिलना चाहते हैं लेकिन ली सुजिन के फादर से मिलना नहीं चाहता था सुजिन काफी दिनों तक उसे मनाने में ही लगी हुई थी लेकिन ली तैयार ही नहीं हो रहा था उसके फादर से मिलने के लिए ली का कहना था की वो एक मामूली सा कारपेंटर है और सुजिन एक सी की बेटी है उन दोनों का कोई मिल नहीं है ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठ लंच कर रहे थे सुजिन उसे दोबारा से मनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन ली का कहना था कि क्या गारंटी है कि ये दोनों शादी के बाद खुश रह पाएंगे सुजिन को पूरी तरह से भरोसा था कि वो दोनों शादी के बाद खुश रह पाएंगे लेकिन ली मान ही नहीं रहा था तभी वहाँ पर सुजिन की फैमिली पहुँच जाती है तो जब ली उसकी फैमिली ऐसी मिलने के लिए नहीं मान रहा था तो सुजिन ने अपनी फैमिली को ही वहाँ पर बुला दिया था सुजिन के फादर ली को देख हैरान हो जाते हैं क्यूँकी वो उसे पहले ऐसी ही जानते थे ये सब एक साथ बैठे हुए थे और बहुत ही ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ था सुजिन उठ वॉशरूम के लिए चली जाती है तब सुजिन के फादर ली से सवाल करते हैं कि क्या तुम्हारे पास घर है क्या तुम्हारे पास माँ बाप है क्या तुम सुजिन को खुश रख पाओगे ये सारे सवाल करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ ली उठकर कर वहाँ से जाने लगता है लेकिन सुजिन की मोम उसे रोक लेती हैं कहती हैं बैठो कम से कम सुजिन को तो वापस आ जाने दो दूसरी तरफ हम सुजिन को देखते हैं वो वॉशरूम से जब लौट रही थी तो उसके सर में कुछ हो रहा था जीप सा उसे चक्कर आ रहे थे और वो रेस्टोरेंट के बाहर चली जाती है सुजिन की बहन देखती है की सभी लोग रेस्टोरेंट के बाहर जाकर भीड़ लगा रहे हैं तो वो भी देखने के लिए चली जाती है वो देखती है कि बाहर सुजिन बेहोश पड़ी हुई है वो फौरन ही अपने पेरेंट्स को चिल्लाती है ली बाहर पहुंचता है और वो सुजिन को उठाकर फौरन ही हॉस्पिटल के लिए ले जाता है जब ली सुजिन को हॉस्पिटल ले जा रहा था तो सुजिन के लिए ली की फिक्र देखकर उसके फादर समझ जाते हैं की वो उससे कितना प्यार करता है हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं की सुजिन को ये हुआ था काफी स्ट्रेस की वजह से अगर वो ठीक से सोएगी तो उसकी हालत ठीक हो जाएगी सुजिन को होश आता है और वो ली को गले लगा लेती है सीन यहाँ पर चेंज होता है सुजिन के फादर ने इन दोनों की शादी की मंजूरी दे दी थी इन दोनों की शादी हो जाती है और सुजिन ली के घर शिफ्ट हो जाती है ली ने अपना आर्किटेक्ट का टेस्ट पास कर लिया था और उसे लाइसेंस भी मिल चुका था तो शादी के बाद ये दोनों एक हैप्पी मैरिड कपल बन गए थे ली अब अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर था सुजिन के फादर वहाँ पर आते हैं और वो काम के सिलसिले में ली को मिस्टर हॉन्ग से इंट्रोड्यूस कराते हैं मिस्टर हॉन्ग ली को एक प्लेस पर ले जाते हैं जहाँ पर वो उसे बताते हैं की मुझे यहाँ पर एक घर बनवाना है तो तुम मुझे कुछ आइडिया दो मुझे किस तरह का घर बनवाना चाहिए ली वहाँ पर अपने कुछ आइडियाज बताता है और ये भी बताता है कि उन्हें कैसा घर बनवाना चाहिए फिर उसके बाद ली एक मॉडल तैयार करता है मिस्टर हॉन्ग के घर के लिए सुजिन बॉस बनकर उस मॉडल से रिलेटेड उससे कुछ सवाल जवाब करती है जैसे कि तुम्हें इस मॉडल की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली ली जवाब में कहता है की मुझे इस मॉडल की इंस्पिरेशन मिली है मेरी वाइफ से और फिर वो उस मॉडल को बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करता है नेक्स्ट डे ली मिस्टर हॉन्ग के ऑफिस में था और अपने मॉडल का प्रेजेंटेशन दे रहा था वो उनको अपने हाथ का बना हुआ एक हैंड क्राफ्ट भी दिखाता है मिस्टर हॉन्ग को घर का मॉडल और वो हैंड क्राफ्ट दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद आ गया था तो वो उसे उस घर को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं ली सुजिन को फोन पर ये बात बताता है और सुजिन ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है ली ने अब उस जगह पर अपना काम शुरू भी कर दिया था सुजिन अपने कुछ दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट आई थी सुजिन शादी के बाद कितनी खुश थी ये उ
सुजीन अपनी सहेलियों से एक बात पूछती है कि क्या तुम लोग कभी अपने घर का ही रास्ता भूली हो उसकी सहेलियाँ कहती हैं कि ऐसा हम लोगों के साथ नहीं होता ऐसा तुम्हारे ही साथ हो सकता है सुजीन बताती है कि हाँ सच में मेरे साथ ही बहुत बार हुआ है कभी कभी मैं अपने घर का रास्ता ही भूल जाती हूँ तो सुजीन अक्सर अपनी पेन अपना पर्स मतलब वो हमेशा ही कुछ न कुछ सामान भूल जाती थी और यहाँ तक की अब वो अपने घर का रास्ता भी भूलने लगी थी अपनी सहेलियों से मिलने जुलने के बाद रात को सुजीन घर पहुंचती है तो वो देखती है कि किचन पूरी तरह से चेंज हो चुका है तो ये काम था ली का ली ने किचन को बहुत ही ज्यादा एडवांस बना दिया था अगले दिन सुजीन एक डॉक्टर के पास जाती है वो डॉक्टर से अपने पूरी हालात बताती है कि वो हमेशा ही चीजों को भूल जाती है डॉक्टर उससे सवाल पूछते हैं क्या तुम अचानक से कभी सब कुछ भूली हो सुजीन कहती है की हाँ उसके साथ ये एक बार हुआ है शादी से पहले वो ये भी बताती है की पहले वो एक शादी आदमी से प्यार करती थी उस आदमी का वो स्टेशन पर बैठ कर वेट कर रही थी लेकिन वो आदमी वहाँ नहीं आता है और इसके पहले भी सुजिन के एक्स बॉयफ्रेंड की वाइफ ने सुजिन पर हमला भी किया था उसने सुजिन के बालों को नोचा था डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे केस में इमोशनल स्ट्रेस की वजह से शारीरिक व्यवहार पर असर होता है वो सुजिन को अगले हफ्ते फिर से आने के लिए बोलते हैं ली को अब अपना एक नया ऑफिस मिल चुका था वो अपने ऑफिस को ऑर्गेनाइज कर रहा था तभी उसके ऑफिस में उसकी माउ से मिलने के लिए आती है ली की माँ ली से कुछ लोन मांगने के लिए आई थी लेकिन ली साफ साफ मना कर देता है की वो उन्हें एक भी रुपए नहीं देगा दरअसल ली की माँ ने कुछ गुंडों से उधार ले रखा था अगर वो उन गुंडों को पैसा नहीं लौटाती तो वो लोग ली की माँ की जान भी ले सकते थे लेकिन ली को कोई भी फर्क नहीं पड़ता वो साफ साफ मना कर देता है कि वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता मतलब इतनी नफरत क्यों? वो इसलिए क्योंकि ली की माँ ने उसे छोड़ दिया था जब वो एक छोटा बच्चा था ली मास्टर ने ही उसे काम सिखाया और उसे पाला पोषा ली की ली को भली भुरी बातें सुनाती है की तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो अगर तुम्हें पता चल जाएगा की तुम्हारी माँ मर चुकी है तो तुम मेरे फ्यूनरल पर मत आना और मुझे दफनाने की भी कोशिश मत करना ये सारी भली बुरी बातें बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। ली अब सुजिन को लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ पर ये दोनों अपना एक नया घर बनाने वाले थे ली ने अपने मास्टर के बारे में सुजिन को बताया था कि किस तरह उसके मास्टर ने ही उसे काम सिखाया और उसे पाला पोषा था सुजिन ली से कहती है की उसे उसके मास्टर से मिलना है तो ली अब सुजिन को ले जाता है अपने मास्टर के पास वो अपने मास्टर को अपना एक हैंड भी दिखाता है लेकिन उसके मास्टर उस हैंड में गलतियाँ निकालने लगते है ली इससे ज्यादा नहीं सुन सकता था तो वो पानी लेने के लिए वहाँ से चला जाता है तब ली के मास्टर सुजिन से पूछते हैं कि क्या तुम अपने मदर इन लॉ से मिली सुजिन को अपनी सासू माँ के बारे में कुछ पता ही नहीं था क्योंकि ली ने अपनी माँ के बारे में सुजिन से कुछ भी नहीं बताया था ली के मास्टर कहते हैं कि ये पागल लड़का अभी भी अपनी माँ से नाराज है जबकि इसे अब अपनी माँ को माफ कर देना चाहिए रात को जब ली सो रहा था तो सुजिन चुपके ऐसी उठ ली के ड्रॉर को चेक करती है तो उसे कुछ पेपर मिलते हैं उस पेपर आरोप एड्रेस भी था तो नेक्स्ट डे सुजिन उसी एड्रेस आरोप पहुँच जाती है यहाँ पर सीम कट होता है सुजिन घर पर थी वो ली को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो उसकी माँ है अब उन्हें उसे माफ कर देना चाहिए लेकिन ली अपनी माँ को माफ करने के लिए तैयार ही नहीं था सुजिन कहती है कि वो उसका परिवार है लेकिन ली कहता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है मेरा परिवार सिर्फ और सिर्फ तुम हो ली बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है वो सारे सामान को फेंक कर बोलने लगता है की कहा थी मेरी माँ जब मुझे उनकी जरूरत थी वो मुझे छोड़कर चली गई थी जब मैं एक छोटा सा बच्चा था जब वो मुझे छोड़कर गई थी उस दिन मैं बहुत रोया था लेकिन उसके बाद मैं उस औरत के लिए दोबारा कभी नहीं रोया क्योंकि मैं उस औरत को भुला चुका हूँ ली ने गुस्से में एक ग्लास को भी तोड़ दिया था जिसकी वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है सुजन उसे समझाती है कि मुझे पता है माफ करना आसान नहीं होता लेकिन मेरे पापा ने भी मुझे माफ किया था जब मैं एक शादी आदमी के साथ लगभग भागने ही वाली थी तो सुजन के इतने समझाने बुझाने के बाद ली अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है उसकी माँ जेल में थी और उन्हें बहुत चोट आई हुई थी लेकिन अब ली की माँ ली से नाराज हो चुकी थी वो कहती है कि मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए तुम भी बिल्कुल अपने पिता की तरह बेरहम और खुदगर्ज हो मैं सिर्फ और सिर्फ सत्रह साल की थी जब तुम इस दुनिया में आए थे मुझे तुम्हें इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहिए था मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था वो कहती है की चले जाओ यहाँ से मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है ली पुलिस स्टेशन में ही उस बंदे को जिससे ली की ने उधार लिया था उसकी पूरी रकम चुका देता है जिसके बाद वो ली की का पीछा छोड़ देता है नेक्स्ट डे सुजिन दो हफ्तों के बाद दोबारा डॉक्टर के पास जाती है डॉक्टर उसे डांटते हैं की मैंने तुम्हें एक हफ्ते बाद आने के लिए बोला था ना कि दो हफ्ते बाद फिर डॉक्टर उससे कुछ आसान से सवाल करते हैं जैसे कि आज डेट क्या है तुम्हारी बहन का बर्थडे कब रहता है सिग्नल पर किस कलर की लाइट होती है 18 प्लस 19 कितना होता है इन
होता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड किम वापस आ गया है वो किम से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है जहाँ पर किम उससे बताता है कि उसकी बीवी ने उसे डायवोर्स दे दिया है और अब वो सिंगल है लेकिन अब सुजिन ने शादी कर ली है किम सुजिन को उस दिन ना आने का रीजन भी बताने वाला था लेकिन सुजिन बिना सुने ही वहाँ से चली जाती है सुजिन अब घर पर थी वो एक फाइल में ली की कुछ तस्वीरें पेस्ट कर रही थी तभी वो अचानक से उठती है किचन में जाकर फ्रिज चेक करती है फिर वो घर के बाहर झाँकती है अर्ली से आकर कहती है कहाँ थे तुम फिर वो दोबारा वो काम करने के लिए बैठती है तो ली से कहती है कि अरे वाह तुमने ग्लू लगा दिया मतलब वो ये बात भूल ही गई थी कि उसने खुद ही उस पेपर पर ग्लू लगाया था और ली बहुत पहले ही आ चुका था ली उससे पूछता है कि तुम डॉक्टर के पास गई थी डॉक्टर ने क्या कहा सुजिन बताती है की डॉक्टर ने अगले हफ्ते फिर से बुलाया है तो अगले हफ्ते सुजिन फिर से डॉक्टर के पास जाती है डॉक्टर सुजिन की एम और पीई स्कैन रिपोर्ट को एनालिसिस करके उसे बताते हैं की उसे एक अल्जाइमर नाम की बीमारी हो गई है और ये बहुत ही रेयर केस है सुजिन को अल्जाइमर के बारे में कुछ भी नहीं पता था डॉक्टर उससे बताते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे करके तुम्हारी सारी मेमोरीज इरेज हो जाएंगी सुजिन इस बीमारी के इलाज के लिए पूछती है कहती है क्या वो सर्जरी कराने से ठीक हो जाएगी लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं की इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ दे देंगे जिससे ये बीमारी स्लो हो सकती है लेकिन ये बीमारी रोकी नहीं जा सकती डॉक्टर उसे सलाह देते हैं की अगर तुम कोई जॉब वगैरह करती हो तो छोड़ दो क्यूँकी कुछ समय बाद तुम एक फोन कॉल तक रिसीव नहीं कर पाओ सुजिन रास्ते में बहुत रोती है क्योंकि उसे इस बात का दुख था क्योंकि वो ली को भी भूल जाएगी रात को जब ली घर पहुंचता है तो सुजिन उसे अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताती है फिर वो ली से ये भी पूछती है कि क्या वो जॉब छोड़ दे ली कहता है कि मतलब इतने अचानक से क्यों सुजिन उससे जवाब देती है की वो सिर्फ अब घर में ही रहना चाहती है वो जॉब नहीं करना चाहती ली सुजिन को एक कार ट्रिक दिखाया करता था वो ट्रिक सुजिन को बहुत पसंद थी तो सुजिन उसे दोबारा से वो वाली ट्रिक करके दिखाने के लिए भूलती है ली उसे वो कार ट्रिक करके दिखाता है फिर वो वहाँ से उठ बाथरूम में चली जाती है और बहुत रोती है तो सुजिन ने अब अपनी नौकरी छोड़ दी थी और वो एक हाउसवाइफ बन गई थी सुबह उठकर वो ली के लिए लंच तैयार करती है फिर ली अपने काम के लिए जाता है ली के जाने के बाद सुजिन घर में अकेले ही लेटी हुई थी तभी फोन रिंग होता है वो कॉल रिसीव करती है तो उसे पता चलता है कि वो किम है किम को ऐसा लग रहा था की उसके ऑफिस में वापस आ जाने की वजह से ही सुजिन ने नौकरी छोड़ दी है सुजिन उसे समझाने की कोशिश करती है की ऐसा कुछ भी नहीं है उसने दूसरे रीजन की वजह से ही नौकरी छोड़ी है तो किम उससे कहता है की मिल बात करते हैं तो सुजिन उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है वही दूसरी तरफ ली अपने वर्कर्स और मिस्टर हॉन्ग के साथ लंच करने के लिए बैठता है उसके वर्कर्स उसे छेड़ने लगते हैं कि अरे वाह आज भाभी जी ने टिफिन तैयार करा है ये सब लेकिन जब ली अपना लंच बॉक्स ओपन करता है तो दोनों बॉक्स में सिर्फ राइस ही रखे हुए थे सुजिन तैयार होकर किम से मिलने के लिए निकल पड़ती है लेकिन रास्ते में ही अचानक से वो सब कुछ भूल जाती है उसका फोन रिंग होता है वो अपने बैग से फोन को निकालती है और वो सोचती है की क्या है क्यूँ है और वो उस फोन को रास्ते में ही गिरा देती है उसे चक्कर आने लगते है तो एक ऑफिसर उसके पास आता है वो ऑफिसर साथ ही उसका हाथ पकड़कर जाने लगती है लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है काफी दूर तक चलते हुए उसे सामने किम दिख जाता है किम उसके पास आकर ऑफिसर से पूछता है कि क्या हुआ है इन्हें तभी सुजिन किम का हाथ पकड़ लेती है फिर ये दोनों एक जगह पर बैठकर बातें करते हैं सुजिन उसे अपना लवर समझ रही थी वो भूल चुकी थी की वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है ये दोनों बात कर रहे थे तभी अचानक से सुजिन को याद आ जाता है और वो फौरन ही उठकर वहाँ से निकलती है वही दूसरी तरफ लिए पहुँच गया था सुजिन के डॉक्टर के पास और उसे सब कुछ पता चल चुका था सुजिन की बीमारी के बारे में वो डॉक्टर पर गुस्सा होने लगता है कि तुमने सुजिन को सारी बातें क्यों बता दी डॉक्टर कहते हैं कि उसके साथ आगे जो भी होने वाला है उसके लिए उसे तैयार रहना होगा ली को जरा भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी को ऐसी कोई बीमारी हो गई है वो डॉक्टर पर ही गुस्सा होने लगता है तभी एक नर्स और डॉक्टर आकर उसे समझाते हैं की डॉक्टर की वाइफ को भी अल्जाइमर की बीमारी थी तो यहाँ पर डॉक्टर अपनी थोड़ी स्टोरी बताते हैं वो बताते हैं की सुजिन का केस बिल्कुल उनकी वाइफ की केस की तरह ही है एक दिन जब वो अपनी वाइफ को उसी जगह पर ले गए थे जहाँ पर उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी तो उनकी वाइफ को वहाँ पर सब कुछ याद आ गया था डॉक्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और खुशी में रोने लगे थे लेकिन तीन घंटे बाद ही उनकी वाइफ सब कुछ दोबारा से भूल जाती हैं और डॉक्टर से कहती हैं कि तुम कौन हो डॉक्टर ने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी थी इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लेकिन उन्हें कोई भी इलाज नहीं मिला डॉक्टर से मिलने के बाद ली सुजिन को कॉल लगाता है लेकिन उसका फोन एक बंदा रिसीव करता है वो बताता है की ये फोन उसे सड़क पर मिला हुआ था ली सुजिन को हर जगह ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिल रही थी रात का समय हो गया था और आखिरकार ली ने उसे ढूंढ निकाला था 
ली को देख कर सुजीत उससे कहती है कि तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में अब पता चल गया है तो अब हम दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए हम दोनों को अब अलग हो जाना चाहिए क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो सब कुछ भूल जाएगी ली उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ याद रखूंगा तुम फिक्र मत करो हम दोनों रोज एक नई शुरुआत करेंगे सुजीन उसे समझाती है की जब मैं सब कुछ भूल जाऊंगी तो मुझे ये भी याद नहीं रहेगा की मैं तुम्हारे साथ क्यूँ हूँ तो हम दोनों के लिए यही बेहतर है की हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए ली रोने लगता है और वो सुजीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था वो कहता है की नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा फिर वो उसे मना कर घर ले जाता है ली सुजीन को अब रोज सारी तस्वीरें दिखाकर उसकी मम्मी पापा का नाम अपना नाम सबका नाम याद दिलाता था एड्रेस मोबाइल नंबर ये सारी चीजें और उसकी दवाइयाँ भी चल रही थी ली ने पूरे घर में नोट्स लगा रखे थे जिसकी वजह से सुजीन को चीजें याद रखने में आसानी हो ली जब अपने काम के लिए निकल रहा था तो सुजीन उसे घर जल्दी आने के लिए बोलती है ली वजह पूछता है तो वो बताती है की तुम भूल गए आज तुम्हारी मोम का बर्थडे है फिर ली चला जाता है उसके पास सुजीन किचन में कुकिंग कर रही थी तभी दरवाजे की डोर बजती है सुजीन जाकर देखती है तो किम था लेकिन सुजीन उसे ली समझकर घर के अंदर ले आती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने खाना पीना खाया किम कहता है कि चलो हम लोग कहीं और जाकर बात करते हैं क्योंकि मेरा यहाँ पर रुकना सही नहीं होगा तुम शादीशुदा हो सुजीन कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ मतलब वो ये भी भूल गई थी की वो शादी है ली अब अपने काम से लौट आया था वो घर के अंदर किम को सुजीन के साथ देख बिल्कुल गुस्सा हो जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे किम को मारने लगता है ली किम को मारते हुए घसीट घर के बाहर ले जाता है और उसे खूब मारता है सुजीन खड़ी होकर ये सब देख रही थी और उसे ये बिल्कुल उल्टा दिख रहा था उसे लग रहा था कि किम ली को मार रहा है बाहर सुजिन के पेरेंट्स ली की मॉम और मास्टर जी आ जाते हैं और सुजिन अचानक से बेहोश हो जाती है यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है ली ने सुजिन के पेरेंट्स को उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया था सुजिन के फादर का कहना था की ली अभी जवान है वो सुजिन को छोड़ दे सुजिन की फैमिली उसका ख्याल रख लेगी लेकिन ली इनकार कर देता है वो कहता है की वो मेरी वाइफ है और मैं ही उसका ख्याल रखूंगा उसी रात ली अपने घर का एक मॉडल तैयार करता है नेक्स्ट मॉर्निंग वो सुजिन को दिखाता है सुजिन कहती है कि उसे उस घर में खिड़कियां और बड़ी चाहिए जिससे कि सन की रोशनी ज्यादा घर में आ पाए फिर उसके बाद ली अपने काम पर जाने लगता है तो सुजिन उसे किम कहकर आई लव यू बोलती है ली घर के बाहर आकर बहुत रोता है फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाकर सुजिन की हालात बताता है डॉक्टर ली से बताते हैं की सुजिन की सबसे पहले ताजी यादें ही मिट जाएंगी जो की ली के साथ थी किम उसे इस वजह से याद है क्योंकि किम की यादें काफी पुरानी है सुजिन घर पर लगे सारे नोट्स और तस्वीरों को देख रही थी तभी उसे ली का कुछ पुराना कारपेंटर का सामान मिलता है उसे देखकर सुजिन को ली के बारे में सब कुछ याद आ जाता है और वो रोने लगती है क्योंकि वो अभी तक ली को नहीं पहचान पा रही थी रात को जब ली घर पहुंचता है तो सुजिन घर पर नहीं थी उसे टेबल पर रखा हुआ एक लेटर मिलता है और लेटर था सुजिन के तरफ से उसमे लिखा था मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ काश की मैं ऐसा कुछ कर पाती जिससे मेरे दिमाग से तुम्हारी यादें ना मिट पाती मैं तुमसे मिली क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा भुलक्कर थी और मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मैं भुलक्कर बन गई हूँ मुझे तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरा एक हिस्सा हो जो मुझसे कभी अलग नहीं होगा तुम मेरे दिमाग से तो जा सकते हो लेकिन मेरे दिल से नहीं ली लेटर पढ़ बिल्कुल टूट जाता है और रोने लगता है सुजिन के चले जाने के बाद ली के फादर डायवर्स पेपर लेकर आते हैं ली के पास लेकिन ली उन पेपर को फाड़ देता है वो कहता है की मैं सुजिन को ढूंढ कर रहूंगा क्यूँकी मुझे उससे कुछ बात कहनी है सुजिन के चले जाने के बाद ली बिल्कुल दुखी और अकेला हो गया था उसने सुजिन की मिसिंग रिपोर्ट भी लिखा दी थी ली अब अपना घर छोड़कर जाने वाला था उससे पहले वो उसके लिए कुछ आए लेटर्स को चेक करता है और उसमें से एक लेटर सुजिन की तरफ से था वो फौरन ही उस लेटर को पढ़ता है उस लेटर में लिखा था की मुझे आज अचानक से तुम्हारे बारे में याद आ गया तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए एक लेटर लिख दू मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं चाहती हूँ की तुम मुझे भूल जाओ मुझे ढूंढने की कोशिश न करो तुम किसी और से मिलो और एक नई जिंदगी शुरू करो और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना ली उस लेटर की मदद से ही सुजिन को ढूंढने लगता है और फाइनली उसे पता चल जाता है कि सुजिन कहाँ पर है सुजिन एक हॉस्पिटल में थी ली सुजिन से मिलने के लिए जाता है उससे मिलने से पहले ली अपने फेस पर एक लिक्विड लगाता है जिसकी स्मेल सुजिन को बहुत ज्यादा ही पसंद थी नर्स ली से बताती है की सुजिन काफी बेहतर कर रही है लेकिन कभी कभी वो खुद के कपड़े भी नहीं पहन पाती तो ली अब सुजिन से मिलता है लेकिन सुजिन उसे जरा भी नहीं पहचान पाती सुजिन उसे देखकर खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से उसकी ड्राइंग कॉपी नीचे गिर जाती है ली उस कॉपी को उठाते हुए देखता है कि उसमें सुजिन ने किम की ड्राइंग बना रखी थी मतलब उसके दिमाग में अभी भी किम
सुजिन को ले जाने की परमिशन मिलेगी नर्स कहती है हाँ तो वो नर्स उसे बोलता है कि उसे सुजिन को एक स्टोर के बाहर लेकर आना है नर्स उसे उसी स्टोर के पास लेकर पहुंच जाती है जहाँ पर सुजिन और ली की पहली मुलाकात हुई थी सुजिन उस स्टोर की तरफ बढ़ती है ली दरवाजे के पास आकर अपनी पहली मुलाकात उसे याद दिलाने की कोशिश करता है फिर सुजिन जब स्टोर के अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे उसके पेरेंट्स ली की मोम मास्टर जी और डॉक्टर सभी को वो देख ली से मुस्कुरा कहती है की क्या ये जन्नत है फिर ली सुजिन को एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है जहाँ पर वो सुजिन से आई लव यू बोलता है उसके बाद सुजिन उसे गले लगा लेती है एंड मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है तो क्या इस एंड में वैसा ही हुआ जैसे डॉक्टर ने अपनी वाइफ के बारे में बताया था कि जब वो अपनी वाइफ को अपनी पहली मुलाकात वाली प्लेस पर ले गए थे तो उनकी वाइफ को भी सब कुछ याद आ गया था तो उसी तरह सुजिन को भी अपनी पहली मुलाकात वाली जगह पर जाकर सब कुछ याद आ जाता है तो दोस्तों कितना तकलीफ दे होता है ना ये आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो आपके सामने ही बैठा हुआ है लेकिन वो आपको पहचान नहीं सकता तो इस मूवी का रीमेक तुर्की में भी बन चुका है जिसका नाम है यू आर माई होम तुर्किश और कोरियन दोनों वर्जन यूट्यूब पर अवेलेबल है इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही इस मूवी को देख सकते हैं जाने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और अगर ऐसे ही वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगली वीडियो लेकर जल्द ही आऊंगी तब तक के लिए स्टेट थैंक यू पपा